everyone! Welcome back to my YouTube channel! Meron na naman po tayong panibagong tutorial! So, I'm gonna show you how to create a name selector using PowerPoint presentation. So, tara! Simulan natin! First po, open po natin yung ating Microsoft PowerPoint. Ayan. And then, highlights lang po natin. And then, delete. And then, after po ma-delete, punta po tayo sa design. So, maglalagay po tayo ng background design. So, background styles. And then, format background. And then, select po natin yung picture or texture fill. So, ang ilalagay po natin is picture. So, meron na po ako ditong dinownload na background picture. So, punta lang po tayo sa file. And then, desktop. Kasi doon po siya nakasave. And then, select po natin. And then, insert. Then, close po natin yung format background. So, ayan na po yung itsura niya. So, mamaya na, na po natin siya ikakapi-paste para padamihin. So, start po muna tayo sa insert. And then, text box. So, draw po natin dyan sa gitna. For example, ang pangalan po ay Maria. Yung name of student natin. Highlights natin. Then, for example, 200 yung font size. And then, center natin. And then, yung font name is Agency FB. Ayan. Kung sa tingin po natin ay okay na siya, so, click po natin yung slide dito sa gilid. So, pwede pong copy and paste. So, pwede pong control C to copy and then control V to paste. So, mas madali po ay control D to duplicate. So, duplicate po natin kung ilan po yung student natin. For example po ay lima lang yung student natin. Ayan. So, then palitan po natin. Ina. Mara Lisa and Isa Ayan po And then after po makapaglagay na ng names ng student punta po tayo sa slideshow And then sa slideshow po select po natin yung slide setup Ayan yung setup slideshow click lang po natin. And then, dito po sa show option, i-check po natin yung loop continuously until skip. And then, dapat po ay naka-all siya. Kasi lahat naman po ng studyante natin, eh, random po natin. And then, okay. And then, after po ng slideshow, maayos na yon ma-set up na. Saka po lang po tayo maglalagay ng transitions. So, sa transitions po, Punta po tayo dito sa sa timing. I-check natin yung after. Tanggalin natin yung check doon sa on mouse click. And then, click natin yung apply to all. Pag na-click na po yung apply to all, so, click natin yung slideshow button. Ayan. Lilipat-lipat na po siya. Automatic na po siya. So, name selector na po ang tawag natin dyan. So, para mag-post po, letter P. Then, pag mag-start ulit, space bar. So, ayan. Ayan. So, pwede po natin gamitin yan sa online class. Kung tayo po ay magtatawag ng sudyante kapag merong recitation. So, that's all. Thank you. So, ayan, I hope nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito. Thank you for watching and God bless!